ആഭരണങ്ങൾക്ക് ബി എ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്വർണ്ണ വിപണി താമര ലീഷർ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓ ബൈ താമര മുന്നൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കൗമുദി ബിസിനസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ബി എ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണ വിപണി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സ്വർണ്ണ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ നേട്ടമാകുമെന്ന് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നടത്തി പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന പുതിയ നിബന്ധന ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതും സ്വർണാഭരണ വിതരണ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുന്നതുമാണ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് സംവിധാനം ഏറ്റവും ആദ്യം നടപ്പാക്കിയ ജുവലറി ഗ്രൂപ്പാണ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഉപഭോക്താവ് മുടക്കുന്ന പണത്തിന് പൂർണ്ണ മൂല്യവും ആഭരണത്തിന് പരിശുദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം ോടെയായിരുന്നു ഇത് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്വർണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇത് സ്വർണാഭരണ വിതരണ മേഖലയ്ക്കും ഉണർവാകും പരിശുദ്ധിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്ന നടപടി സ്വർണാഭരണ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്വർണാഭരണ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പുതിയ നിബന്ധനയ്ക്ക് കഴിയും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തും ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകും സംഘടിത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജുവലറികൾക്ക് വ്യാപാര വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന നടപടിയുമാണിത് അതേസമയം വ്യാജ ഹോൾമാർക്കിംഗ് തടയാനായി ആഭരണ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് സംവിധാനം കർശനമായി നടപ്പാക്കുകയും ബാർകോഡ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയും വേണം ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നടത്തിയ ആഭരണങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ചും രാജ്യവ്യാപകമായി സർക്കാർ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തണമെന്നും എം പി അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത് കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നിർബന്ധമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ പറഞ്ഞു നിയമാനുസൃതമായ ആഭരണ മേഖലയുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് നൂറ് ശതമാനവും ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ചെയ്ത സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് വിൽക്കുന്നത് നിലവിൽ വലിയ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും മാത്രമാണ് ബി ഐ എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇത് പരിഹരിക്കാനായാൽ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലെ റീറ്റെയിൽ വിൽപ്പനക്കാർക്കും ഹോൾമാർക്ക് ആഭരണങ്ങളിലേക്ക് മാറാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി മുതൽ ഹോൾമാർക്ക് നിർബന്ധം സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്ന ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗിനെ രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതലാണ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തകാര്യ മന്ത്രി രാംവിലാസ് പസ്വാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ജനുവരി പതിനേഴിന് പുറത്തിറക്കും ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗിലേക്ക് മാറാനും പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുമാണ് ഒരു വർഷത്തെ സമയം വിതരണക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് മാനദണ്ഡം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ സ്വർണാഭരണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി വരെ പിഴ ഒരു വർഷം ജയിൽ എന്നീ ശിക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസ്സായ ബി ഐ എസ് ആക്ടിലുണ്ട് നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ജില്ലകളിലായി എണ്ണൂറ്റി ഹോൾമാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത് ആകെ ഇരുപത്തി ജുവലറുകളാണ് ഇതുവരെ ബി ഹോൾമാർക്കിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങളെ പുതിയ നിബന്ധന ബാധിക്കില്ല സ്വർണാഭരണ ശാലകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ വിൽക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്കാണ് ബി എ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നിർബന്ധമെന്നും രാംലാസ് പസ്വാൻ പറഞ്ഞു വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൌൺസിലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എഴുന്നൂറ്റി ടൺ സ്വർണമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഡിമാൻഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇരുപത് ക്യാരറ്റ് പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് പതിനാല് ക്യാരറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മാനദണ്ഡങ്ങളിലാണ് സ്വർണാഭരണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി സൂചിപ്പിക്കുക തിരുവനന്തപുരത്ത് അരങ്ങേറിയ എം ഒ ടി ഫാഷൻ ലീഗ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മലബാർ ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങളുടെ നവീനവും പരമ്പരാഗതവുമായ പ്രൌഢി വിളിച്ചോതുന്ന വിസ്മയമായി മാറി മലബാർ മോളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് മേള അരങ്ങേറിയത് രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് നൽകുന്ന ആദരവായ ബ്രൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കളക്ഷനിൽപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ്
താമര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലായ ഓ ബൈ താമര തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മികച്ച കൺവെൻഷൻ സെന്ററുകളടക്കം എല്ലാ ആധുനികതകളോടും കൂടിയ ഓ ബൈ താമരയിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മുറികളും ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് കോടിയാണ് മുതൽ മുടക്ക് പതിനായിരം ചതുരശ്ര അടിയിൽ തലസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററുമായിട്ടാണ് പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയായ താമര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ ഓ ബൈ താമര തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വിവര സാങ്കേതിക വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളിലെ നിർണായകമായ വളർച്ച കണക്കിലെടുത്താണ് കേരളത്തിൽ ഹോട്ടൽ രംഗത്തേക്ക് താമര ലീഷർ കടക്കുന്നതെന്ന് താമര ലീഷർ എക്സ്പീരിയൻസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സിഇഒയും ഡയറക്ടറുമായ ശ്രുതി ഷിബുലാൽ കൗമുദി ടി വിയോട് പറഞ്ഞു സോ ട്രിവാൻഡ്രം ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കേരള സ്റ്റോറി എന്ത് കേരള ടൂറിസം സ്റ്റോറി ഇസ് സംതിങ് ക്വൈറ്റ് റിമാർക്കബിൾ ഇൻ കേരള സോറി ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ആ രീതിയിൽ ഐ വാസ് വെരി പോസിറ്റീവ് അബൌട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ടു കേരള ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു കേരള അക്രോസ് ദ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് Uh, Trivandrum, the reason why we entered is because we saw that there is a potential here, actually, to get into a property. Now, what is the reason why we have to go to Kovala? What is the reason why we have to go to other destinations? It could be also because Trivandrum is not here to get into a property. So, we wanted to fill the gap. So, we wanted to fill the gap. So, in this hotel, we have to provide some facilities here. We have a large conference hall, of course. We have a large conference hall, of course. അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്മോളർ കോൺഫറൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് റൂംസ് ഉണ്ട് എഫ് എം ബി ഡൈനിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇവൻസ് ഇതെല്ലാം വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ആക്ച്വലി കേറ്റർ ടു അ മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹു മേ നോട്ട് ബി എബിൾ ടു എൻ്റർ ട്രിവാൻഡം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് എ ഫെസിലിറ്റി ഹിയർ റൈറ്റ് നാ ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വെരി പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആ രീതിയിൽ മാസങ്ങൾക്കകം ആയുർവേദം അടിസ്ഥാനമാക്കിയ റിസോർട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും അടുത്ത വർഷം ഗുരുവായൂരിലും തൊട്ടു പിന്നാലെ കണ്ണൂരിലും ലൈലാക് ഹോട്ടലുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ശ്രുതി ഷിബുലാൽ അറിയിച്ചു So, Guruvayur um, is part of a larger strategy. We, uh, you know, I truly believe that pilgrimage tourism in, in India is, uh, is quite untapped in the sense, uh, from a hospitality player. 80% of uh, tourism in the domestic market is from pilgrimage tourism. So, Pakshay, um, there is not really any organized player in the destination. It's not really a good thing, it's not really a good thing, it's not really a good thing. So, our uh, Lilac brand, that represents a brand which is, uh, which is of quality, which focuses on safety and which focuses on uh, efficiency. The first thing is O.B.I. Thamara. In Kerala, there is a hotel convention center in Kerala. 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 ഗ്രൂപ്പ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മേധാവി ശരത് ശങ്കർ അറിയിച്ചു നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ കൊടൈക്കനാൽ കൂർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദി താമര റിസോർട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിലവിലുള്ള റിസോർട്ടുകളടക്കം ഭാവിയിൽ ആയിരം റൂമുകളുള്ള ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സർവീസാണ് മൊത്തത്തിൽ ലക്ഷ്യമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ബിസിനസ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ന